மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் தெய்வ திருக்கல்யாணத்தில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் திருக்கல்யாணத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவனுடைய கருணை எனால் நரசிம்ம பெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் அவதரித்திருப்பதற்கு முன்னதாக என்னென்ன நடந்தது லக்ஷ்மி நரசிம்மர் எப்படி அவதரித்தார் அவர் திருக்கல்யாணம் எப்படி நடந்தேறியது அதை பற்றி எல்லாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் பிரம்மதேவரை நோக்கி தவம் இருக்கின்றார் இரண்ய கசிபு தன் தம்பியை கொன்றது போல தன்னையும் கொன்று விடுவாரோ என்கின்ற ஒரு அதாவது மரண பயம் மரண பயம் இல்லாத மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அசுரர்கள் தேவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக மரண பயம் இருக்கும் இந்த மரண பயத்தின் காரணமாக ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் இரண்ய கசிபு தவத்திற்கு செல்லுகிறார் அப்படி தவத்திற்கு சென்ற பொழுது நாரத மகரிஷியினுடைய ஆசிரமத்தில் கயாது அவருடைய மனைவி அமர்ந்து ஒரு புறம் அதாவது கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கின்றார் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் அந்த கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கக்கூடிய கயாதுவை கொல்ல நினைக்கின்றார்கள் ஏன்னா அப்பாவே தேவர்களுக்கு எதிரியாக இருக்கிறார் அப்போ பிள்ளையும் எதிரியாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அதாவது மாமரத்தில் மாங்காய்தான் காய்க்கும் தென்ன மரத்தில் தேங்காய் தான் காய்க்கும் எள்ளு விதைத்தால் எள்ளு செடியில் எள்ளு தான் காய்க்கும் கொள்ளு விதைத்தால் கொள்ளு தான் காய்க்கும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அப்போ இவர் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு எதிரியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதே போல தன்னுடைய எதிரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவருடைய வயிற்றிலும் எதிரியாகத்தான் ஒரு பிள்ளை பிறக்குமே தவிர நட்பாக பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லை பக்தனாக பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கயாதுவை கொல்ல நினைக்கின்ற பொழுது தடுத்து நாரத மகரிஷியாக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் வைத்திருக்கின்றார் அப்படி தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் வைத்திருக்கின்ற பொழுது அந்த ஆசிரமத்தில் தான் நாரத மகரிஷியாக இருக்கக்கூடியவர் நாராயணனுடைய பெருமைகளை சொல்லுகிறார் அப்பா பாற்கடலை கடைந்து முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைய தினத்தில் உயிருடன் வாழ்வதற்கு வழி செய்த பெருமான் நாராயணர் இந்த ஊழி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது உலகம் அழிகின்ற பொழுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு கதை கூட உண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ உலகம் அழியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிற பொழுது பிரதோஷ வேளையில் உலகம் அழியும் அப்படின்னு சொல்லி சிவபுராணங்களில் பிரதோஷத்தினுடைய பெருமையில் சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுவாங்க தினமும் வரக்கூடிய பிரதோஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நித்திய பிரதோஷம் அப்படின்னுவாங்க இந்த நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் வரக்கூடியதற்கு அது நித்திய பிரதோஷம் அதே போல வளர்பிறையில் ஒரு பிரதோஷம் வரும் தேய்பிறையில் ஒரு பிரதோஷம் வரும் இது மூன்றாவது பிரதோஷம் நான்காவது பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சனி மகா பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த சனி மகா பிரதோஷமாக இருக்கக்கூடியது முடிவடைந்தது நாலு ஆயிடுத்து இப்போது நான்கு பிரதோஷத்திற்கு அனைத்து ஜீவன்களும் உயிருடன் இருக்குமா அப்போ நித்திய பிரதோஷத்தை நாம் பார்ப்போம் அதே போல் வளர்பிறை பிரதோஷத்தையும் தேய்பிறை பிரதோஷத்தையும் பார்ப்போம் மகா பிரதோஷம் அப்படின்னு வருஷத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று பிரதோஷம் வரும் அது சனி கிழமை அன்றைய தினத்தில் வரக்கூடிய பிரதோஷத்திற்கு சனி பிரதோஷம் அது மகா பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு அடுத்தார் போல் இன்னொரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னதுன்னா பிரளய பிரதோஷம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ அந்த பிரளய பிரதோஷம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இந்த உலகம் அழிகிற பொழுது அனைத்தும் லிங்கோத்பவர் என்று சொல்லக்கூடிய சிவலிங்க சொரூபத்திற்குள் போய் ஐக்கியமாகும் பிரம்மா உள்பட நாராயணர் உட்பட முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களில் இருந்து எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேத அனைத்து ஜீவன்களும் சிவலிங்க சொரூபத்திற்குள் போய் ஐக்கியமாகுமா அதுக்கு பிரளய பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பிரளய காலத்தில் நாராயணராக இருக்கக்கூடியவர் தான் மச்சவதாரம் என்கின்ற அந்த அவதாரத்தை எடுத்து அனைத்து யோனியையும் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள் அடக்கி வைத்திருந்த பிறகு அதற்கு பிறகுதான் அவர் இந்த ஊழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உலகத்தில் அனைத்து ஜீவன்களும் தோன்றியது அப்போ இதுக்கு மூல காரணமாக இருந்த பெருமான் யாரு அதனால்தான் அவருக்கு காக்கும் கடவுள் அப்படி காக்கக்கூடிய கடவுள் எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்தினுடைய அதாவது ஜீன் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லையா 
அந்த அணுக்களை கொண்டு போய் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள் சேகரித்து வைத்திருந்து அதாவது மரம் செடி கொடிகளில் இருந்து அனைத்து ஜீவன்களையுமே தன்னுடைய வயிற்றுக்குள் வழித்து அதாவது வைத்திருந்து இந்த ஊழி என்று சொல்லக்கூடிய உலகம் அழிந்த பிறகு புதியதாக மீண்டும் ஒரு உலகத்தை படைத்து அந்த உலக ஜீவன்களை காப்பாற்றுவதற்கு காப்பாற்றக்கூடிய கடவுள் காக்கும் கடவுள் அப்படின்னு இப்ப இந்த பெருமை அனைத்தையுமே பிரகராதர் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள் அதாவது தன்னுடைய தாயினுடைய வயிற்றுக்குள் இருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ இந்த குழந்தை கையாது தூங்கி விடுவார் ஏன்னா பத்து மாசம் கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கக்கூடியவர்களே இன்றைய தினத்தில் எப்படா பிறக்கும்னு நினைப்பாங்க ஆனா அதே பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இல்லைங்க ரெண்டாயிரம் வருடம் இல்லை ஐயாயிரம் வருடம் அப்ப ஐயாயிரம் வருடம் ஒரு தாய் தன்னுடைய மகனை கர்ப்பஸ்திரியாக அதுவும் நிறை மாத கர்ப்பிணி இன்றோ நாளையோ பிறக்க இருக்கக்கூடியது அப்படி இருக்கும் தருவாயில் தான் அந்த அம்மையார் ஐயாயிரம் வருஷம் கருவை சுமந்தாங்க அப்ப ஐயாயிரம் வருடம் கருவை சுமந்து கொண்டிருந்து பிறந்த அந்த ஐயாயிரம் வருடமும் நாராயணனுடைய நாமத்தை சாங்கோபாங்கமாக அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சதா சர்வகாலமும் நாரத மகரிஷிக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கின்றதோ அதாவது அவருடைய காலை கடன் பூஜை இதையெல்லாம் முடித்து விட்டு அடுத்தது அவருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாராயணனுடைய நாமத்தை சொல்லுவது தான் வேலை அப்போ நாரத மகரிஷியினுடைய ஆசிரமத்தில் இருந்த கயாதுபினுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகலாதர் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நாராயணனுடைய நாமத்தை கேட்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த நாராயணனுடைய நாமத்தை கேட்க 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 அவருக்கு நாராயணனுடைய பக்தனாகவே இந்த பிரகலாதர் மாறிவிட்டார் தெய்வ திருக்கல்யாணத்தில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் திருக்கல்யாணத்தின் தொடர்ச்சியை நாளை பார்ப்போம்